Good morning. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, Good morning sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Last class, we have to study. We have to study. We have to study. Grapsulat, sir. Grapsulat, sir. Grapsulat, sir. Grapsulat, sir. நடக்குது தமிழரசி கொஞ்சம் இப்ப வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது காற்றுள்ள சுவாசத்துல எது எதுலாம் பங்கேற்றதுன்னு நான் சொன்னேன் கிரிஜா காற்றுள்ள சுவாசத்துல என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குது காற்றுள்ள சுவாசத்துல என்னென்ன நிகழ்வுகள்லாம் நடக்குது சைட்டோபிளாசத்துல இருந்து பயிர் கமலம் வந்து மேட்ரிக்ஸ் போகுது சார் அது வந்து கிளைகாலைசிஸ் அப்ப பஸ்ட் வந்து கிளைகாலைசிஸ் ப்ராசஸ் சைட்டோபிளாசில் நடக்குது அதன் மூலயமா ஆஹ் பயிர்வீக்க மூலம் வந்து ஆஹ் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு வருது ஓகே அவ்வளோதானா போதுமா சரி லீலாவதி சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது சீக்கிரம் நீங்க <laughs> 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 கிடைக்குது <laughs> போகுது <laughs> 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 அதை நாம சிற்றி கமல சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் ஓகே அப்ப அந்த நிகழ்வுல வேற என்ன யார் நடக்குது சிற்றி கமல சுழற்சியில வேற என்ன நடக்குது நவீன் என்ன அங்க நடக்குது முக்கியமா என்னெல்லாம் நடக்குது பயிர்வி கமலம் எப்படி தன்னுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எழுந்தது சொல்லுங்க இல்லையா சிட்ரேட் சிந்தேஸ் ஒரு நொதி செயல்படுது சார் வினியோகிக்காது சரி சிட்டர் சந்தேஷ் ஓகே இல்லைண்ணா சரி ஓகே எத்தனை கார்பன் டை ஆக்சைட இழந்தது சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள்ல நீக்கப்பட்டது எத்தனை இரண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எத்தனை மூலக்கூறுக்கு ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்கப்பட்டது ஒரு மூலக்கூறுக்கு இரண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு மூலக்கூறு அசிட்டில் கோய பயன்படுத்தப்படும் பொழுது ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்கப்பட்டது ஓகே வெரி குட் இலக்கியா இப்ப நம்ம மூணு படிச்சுட்டு வரோம் ஒண்ணு கிளைகாலைசிஸ் அதுக்கப்புறம் ஆக்சிடேட்டிவ் மூன்றாவது கிரப் சைக்கிள் அதாவது சிட்ரி கமல சைக்கிள் இந்த மூணு படிநிலையில ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடோட நீக்கம் இந்த சிட்ரி கமல சுழற்சியில நடைபெற்றது நடைபெற்றதா தாமரை செல்வி இன்னொரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்க ரிமூவ் ஆச்சு இன்னொரு கார்பன் டை ஆக்சைடு நீக்கம் எங்க ரிமூவ் ஆச்சு வைஷ்ணவி சார் ஆக்சினேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஸ் எஸ் ஆக்சினேட்டர் டி கார்பன் நீக்கம் ஆக்சினேட்டர் கார்பன் நீக்கம் என்ற நிகழ்வுல ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு பயிர்வீக்கம் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கும் கரெக்டா 
ஆக மொத்தம் ஒரு பயிர்விக்க அமிலத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓடிசி ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிலேஷன்ல ஒன்னும் சிட்ரிக் அமில சுயிற்சியில ரெண்டுமாக நீக்கப்படும் ஓகேவா இப்படி தானே அது நீக்கப்பட்டு இங்க எனர்ஜி கொடுக்கறதும் பார்த்தோம் மூலக்கூறுகள் உருவாக்கப்படுகிறது ஒரு பயிர்வி தமிழத்தில் இருந்து ஒரு பயிர்வி தமிழத்தில் இருந்து ரெண்டு என்ஏடிஎச் டூ உருவாக்கப்படுகிறதா என்னோட கேள்விக்கு புரியுதா ஒரு பயிர்வி தமிழகத்திலிருந்து ரெண்டு என்ஏடி வச்சுடுவா அல்லது ரெண்டு பயிர்வி தமிழகத்திலிருந்து ரெண்டு என்ஏடி வச்சுடுவா வேல்முருகன் ஒரு பயிர்வி தமிழகத்திலிருந்து ரெண்டு என்ஏடி வச்சு ஒரு பயிர் கேமலத்துல இருந்து ரெண்டு எண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டா பா எத்தனைப்பா மூணா ஒரு பயிர் கேமலத்துல இருந்து மூன்று எண்ணி வச்சுட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் டிகார்பாக்சினேஷன்ல நடக்குது நீக்குதா நீக்கத்துல ஒரு பயிர்வி அமிலத்தில் இருந்து எத்தனை மூலக்கூறுகள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன எத்தனை அப்ப ஆக்சுவலா எத்தனை பயிரி கமலம் பயன்படுத்தப்படும் ரெண்டு மூலக்கூறு பயிரி கமலம் ஏன்னா ரெண்டு மூலக்கூறு பயிரி கமலம் தான் கிடைச்சிருங்க அப்ப ரெண்டு பயன்படுத்தும் பொழுது ஆக்சிடென்டி டி கார்பாக்சிலேஷன்ல மொத்தமா எத்தனை என்ஏ டி எச் டூ தோற்றுவிக்கப்படும் ரெண்டு சார் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா ரைட்டுங்க சரி ஓகே இப்பதான் நம்ம கிரப் சைக்கிளுக்கு வருவோம் கிருத்திகா கிருத்திகா ஒரு <laughs> 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 ஒரு அசிட்டல் கோயில் சுயற்சியில பயன்படுத்தப்படும் பொழுது எத்தனை ஜிடிபி உருவாக்கப்பட்டது தினேஷ் வைஷ்ணவி ஒரே ஒரு ஜிடிபி சரியா ஒரே ஒரு ஜிடிபி ஆக மொத்தம் சரிங்க ரெண்டு அசிட்டல் கோய நமக்கு கிடைக்குது ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சேஷன் மூலயமா ரெண்டு மூலக்கூறு அசிட்டல் கோய கிடைக்கிறது அப்ப ரெண்டு மூலக்கூறு அசிட்டல் கோயே சிட்ரிக் அமில சுயிற்சியில் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது மொத்த எண்ணிக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு சுபலட்சுமி கிரப் சுயற்சியினுடைய முடிவில அல்லது சித்தி கமல சுயற்சியினுடைய முடிவில ஒட்டு மொத்தமா எத்தனை ஏடிபி மூலக்கூறுகள் கிடைக்கும் அது டைரக்டோ அல்லது இன்டைரக்டோ சரியா எத்தனை ஏடிபி மூலக்கூறுகள் கிடைக்கும் எனிபடி டுவெண்டி 
ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏடிபி கிடைக்குது ஓகே ஆக்சிடேட்டிவ் டி கார்பாக்சிஸ் மூலமாக எத்தனை ஏடிபிகள் கிடைக்கும் ஒரு பயிர்வி கமலத்துக்கும் மூணு சார் ஒரு எப்படி சார் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது நேரடியா உருவாக்கப்படுகிறதா இப்ப ஏடிபின்றது டைரக்ட் டைரக்டான எனர்ஜி இது நேரடியா உருவாக்கப்படுகிறதானா கிடையாதுங்க அது எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி வழியா எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி வழியா அந்த என்ஏடிஹெச் டூ ஆனது ஆக்சிடேஷன் ஆகி அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஆகி ஆக்சிடேஷன் நடந்தாதான் ஆக்சிடேஷன் என்னங்க ஆக்சிடேஷன் என்ன ஏற்பட்டு <laughs> நமக்கு ஏடிபிகள் வரும் இதத்தான் நாம எங்க படிக்க போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கீதத்தில் பார்க்கணும் பார்க்கலாமா சரி அப்படி இன்னொன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன் இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கீதி எங்கப்பா நடக்குது எங்க நடக்குது அங்கதான் நடக்குது யாபம் வச்சுக்கலாம் பார்த்துடலாம் நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தாங்க புதுசா எதுவும் நான் சொல்லல இது இது என்னது இது ரம்யா மைக்க மியூட்ல போடுங்க வெளிப்புற சவ்வு கரெக்டா இது யாரு ரம்யா மைக்க மியூட்ல போடுங்க உட்சவ்வு இது சவ்வு ஆமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சா தாங்க இது புரியும் சவ்வு இடைவெளி அப்ப என்ன சொல்றாங்க இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து அமைப்பு எந்த இடத்துல நாராஜா மைட்டோகாண்ட்ரியாவுடைய ஆக்சிசோம் ஆக்சிசோம்னா என்னங்க ஏதா கேள்விப்பட்டிருக்கியா எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இருக்குமே ஆக்சிசோம் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நேற்று கூட அந்த படத்தை வரங்கன்றா நான் ஞாபகம்ங்க <laughs> இது வழியாகத்தான் கடந்து செல்லும் படும் பொழுது அப்ப அப்படி உள்ள நீட்டிட்டு இருக்கும் இப்ப இங்கிருந்து உள்ள வரும் பொழுதுதான் என்ன கிடைக்கும் பைனலா ஏடிபி உருவாக்கப்படும் ஆஹ் அப்ப எலக்ட்ரான் கடத்த அமைப்பு எங்க நடக்குது மைட்ரோகாண்டியாவுடைய ஆக்சிஜோம்னு சொல்லலாம் உட்சவு சொல்லலாம் உட்சவு தானே இது இது யாரு உட்சவு தானே உங்களுக்கு <laughs> 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 
ஓகேவா ரைட் அடுத்தது இந்த எலக்ட்ரான் கடத்து அமைப்புல என்ஏடிஹெச்டூ ஆனது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து அதாவது ஆக்சிஜனேற்றம்னா என்ன சொன்னீங்க என்னவாக மாறும் ராஜா இந்த என்ன ஆகும் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து மாறும் இந்த நிகழ்வுல இது எலக்ட்ரான் அண்ட் புரோட்டான்களை ரிமூவ் பண்ணும் சரியா ரைட் அப்ப எலக்ட்ரான் கடத்த அமைப்புல அதாவது ஒரு முழு இதுவை சொல்றாங்க எலக்ட்ரான் கடத்த அமைப்புல வழியாக <laughs> ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் பொழுது எலக்ட்ரான் கடத்த சங்கிலி வழியாக ஆக்சிஜனேற்றம் அப்ப இதுதான் எலக்ட்ரான் கடத்த சங்கிலி ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படிதான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த வழியா என்ஏடிஹெச் டூ ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது இந்த வழியா எஃப்ஏடிஹெச் டூ ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது அப்படி ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து இந்த மாதிரி வழி இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் கடத்த சங்கிலி வழியா போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ரிமூவ் ஆன புரோட்டான்கள் எங்க வந்துடும் அப்படி வந்துடும் ஓகேவா அப்ப தாயா இத சாத்தியம் முன்னாடியே இத என்ஏடிஹெச்ங்க ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து எஃப்ஏடிஹெச்டும் என்ஏடிஹெச்டும் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து ஆக்சிஜனேற்றம் அடையதுன்னா ரிமோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இத மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க அதுக்கு பொழுதுதான் நமக்கு பைனலா என்ன கிடைக்குது ஏடிபி ஆனது கிடைக்கும் ஓகேவா சரி எலக்ட்ரான்கள் ஆக்சிஜன் வழியே கடந்து செல்லும் பொழுது இறுதியில் வாட்டர் உருவாவதற்கு இந்த நிகழ்வு காரணமாக தம்பி இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் எங்களை காலேஜ் படிச்சோம் கிரப் சைக்கிள் படிச்சோம் ஆக்சிஜனேற்ற கார்பன் நீக்க படிச்சோம் எங்கயாவது ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளை பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா அதுதான் அப்ப இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் கடந்த சங்கிலி வழியே எலக்ட்ரான்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த போட்டான்கள் இருக்குது பாத்தீங்களா H2 அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அரை மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் அரை மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் பிளஸ் இதனோடு ரெண்டு சாரி அரை மூலக்கூறு ஆக்சிஜன் பிளஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இணைந்து இறுதியில எதை கொடுக்கும் நீரை கொடுக்குண்டா ராஜா இறுதியில அதாவது இது முன்னாடியே சொல்லிடுறாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதை நான் திருப்பி நான் சொல்றேன் இப்ப இறுதியா எலக்ட்ரான்கள் எலக்ட்ரான்கள் ஆக்சிஜன் வழியே கடந்து செல்லும் போது இந்த இடத்துல இது நடக்கும் சரியா இந்த இடத்துல இப்படி நடக்கும் ஆஹ் அரை மூலக்கூட்டு ஆக்சிஜன் பிளஸ் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து எச் டூ ஓ கொடுக்கும் சரியா அப்ப எலக்ட்ரான் கடத்து சங்கிலி தான் இறுதியில ஆக்சிஜன் வழியா கடந்து செல்லும் பொழுது நீர் உருவாகுவதற்கு காரணமாக அமையும் இதை நான் பின்னாடி டீட்டெயிலா சொல்றேன் புரியுதா இது ஒரு கேள்வி கேப்பாங்கயா இறுதி அக்செப்டா சரியா எலக்ட்ரானா டெர்மினால் அக்செப்டார்னு சொல்லுவாங்க என்னது டெர்மினால் அக்செப்டா இன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் யாருங்க இறுதியா ஆமாங்க ஆக்சிஜனுங்க இத மறக்காதீங்க இது நீட்ல முக்கியம் அது எங்க நடக்குது அப்படின்றத எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத டீடெயில நம்ம பார்க்க தான் போவோம் ரைட் இது எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த படம் தான் வச்சிருக்கீங்களா புக்ல எல்லாரோட எல்லாரோட புக்ல இந்த படம் தானே இருக்கு இது லேட்டஸ்ட் நம்ம என்சிஆர்டில கொடுத்த புக்கு அஹ் கொடுத்த படம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல வேற சரி அப்படி சப்போஸ் சரி அங்கிட்ட பழைய புக்கு உங்களோட புக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா தயவு செய்து இதை கவனிச்சுக்கோங்க அப்புறமா நீங்க பண்ணுங்க சரிங்கப்பா இப்பதான் எப்படி சார் இது நடக்குது அப்படின்றத ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களோட மைண்டை எங்கேயும் போக விடாம இங்க வச்சுக்கோங்க கரெக்டா நமக்கு புரிஞ்சிடும் பாத்துக்கலாம் ரைட் சார் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட படத்தை முதல்ல நான் போட்டுறேன் ஏன்னா எது எங்க இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாதுங்க அதனால இந்த இந்த சைட்ல நான் போடுறேன் மைட்டோகாண்ட்ரியாவோடைய படம் நான் போடுறேன் இது வந்து வெளிப்புற சவ்வு அது வந்து வெளிப்புற சவ்வு ப்ளூ கலர்ல நான் போடுறது என்னது 
என்னது அது வெளியில இருக்கிறது யாருங்க ராஜா <laughs> 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 இது அப்படியே நீங்க இங்க பொருத்தி பாருங்க ஒரு மைட்டோகான்ட்ரியாவில இந்த பாட்டை நமக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க என்லார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க எங்க இந்த இடத்துல என்லார்ஜ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப பாருங்க யோசித்து பாருங்க மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்னா இதான் உள்ள இருக்கிறது உங்க பகுதி ஃபுல்லா மேட்ரிக்ஸ் ரைட்டா நமக்கு புரியறதுக்காக நான் இங்க போடுறேன் அப்புறமா நான் அழிச்சிடுறேன் மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா அப்ப இது யாரு இந்த ப்ளூ கலர்ல கொடுத்துக்கிறது யாரு வெளிப்புற <laughs> அமைப்பு <laughs> பாத்துலமா சார் என்ன சார் நடக்குது சார் இதல என்னன்னலாம் கூட்டமைப்புகள் இருக்கு மொத்தம் மொத்தம் இதல ஐந்து கூட்டமைப்புகள் இருக்கு மொத்தம் இதல ஐந்து கூட்டமைப்புகள் இருக்குங்க ஒவ்வொன்னுத பத்தியும் நாம பார்க்க போறோம் என்னென்ன கூட்டமைப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு நாம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் நினைக்கிறேன் சரிங்களா முதல் கூட்டமைப்பு என்ன அப்படினா NADH டிஹைட்ரோஜினேஸ் கூட்டமைப்பு இங்க இருக்கார் பாருங்க இந்த yellow கலரா கொடுத்துருக்கோம் இல்லீங்களா இவர தான் என்னது கூட்டமைப்பு ஒண்ணு என்ஏடிஹெச் டிஹைட்ரோஜினேஸ் கூட்டமைப்பு என்னன்னா இங்கு என்ஏடிஹெச் டு ஆக்சிஜனேற்றம் அடையக்கூடிய கூட்டமைப்பு புரியுதா இது ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் எஸ் புரியுதா ரெண்டாவது இத விட்டுருங்க இது நடுவில் மூணாவது கூட்டமைப்பு இருக்கு ரெண்டாவது கூட்டமைப்பு பாருங்க சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு <laughs> மூன்றாவது கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு மூன்றாவது எஃப்ஏடிஎச்டு கூட்டமைப்பு ரெண்டு இது ரெண்டு இது ஒன்று அண்ட் மூன்றாவது கூட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் சைட்டோக்ரோம் பிசி ஒன் காம்ப்ளக்ஸ் அதான் தெரி இங்கே இருக்கு க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இது மூன்றாவது கூட்டமைப்பு இது மூன்றாவது கூட்டமைப்பு 
நான்காவது கூட்டமைப்பு இங்க இருக்காரு பாருங்க இது நாலாவது கூட்டமைப்பு இதுதான் கொஞ்சம் கீழே கொடுத்துருக்கேன் இவங்க இந்த கூட்டமைப்புக்கு பேர் என்னன்னா சைடோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ் கூட்டமைப்பு என்னது சைடோக்ரோம் சி ஆக்சிடேஸ் கூட்டமைப்பு அண்ட் ஐந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருப்பாரு அவரு தான் திருப்பி சொல்லாமா ஃபர்ஸ்ட் கூட்டமைவு என்னது சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரெண்டாவது கூட்டமைப்பு என்ன இருக்கு புரிஞ்சிச்சுங்க இப்ப எந்தெந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நமக்கு எங்க எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஆஹ் இப்ப என்ன யார் நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது அதை நம்ம டீட்டெயிலா பாத்துடலாம் ஓகே சரி முதல்ல முதல்ல இந்த நமக்கு கிடைச்சிச்சு இல்ல ஏற்கனவே என்ன அடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் கிடைச்சது எங்கெல்லாம் கிடைச்சது சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரெண்டாவது கூட்டமே இல்ல இல்ல பாப்பா நான் என்ன கேக்குறேன் இது வரைக்கும் நமக்கு ஆக்சிடேட் அதாவது ஆக்சிடேட்ர கார்பன் நீக்கத்துல என்ன அடி கிடைச்சுதா கிடைச்சிச்சா இல்லையா எத்தனை எண்ணி வச்சுட்டு அங்க வந்து மொத்தமா ரெண்டு எண்ணி வச்சுட்டா அதே மாதிரி கிளைகாலேஜ்ல ரெண்டு எண்ணி வச்சுட்டு வந்தா சிற்றி கமல சுயச்சில ஆறு எண்ணி வச்சுட்டு வந்தா அவங்க எல்லாம் எந்த இடத்துல ஆக்சிஜனேட்டரம் அடைவாங்கன்னா கூட்டமைப்பு என்ஏடிஎச் டிஹைட்ரோஜனேஸ் கூட்டமைப்பு தான் ஓகேவா சரிங்க அப்படி வந்த அந்த என்ஏடிஎச் டூ என்ன அடையுது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறதுன்னா என்ன சொன்னோஜன் அந்த ஹைட்ரஜன் கூட எலக்ட்ரானும் என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானும் கொடுக்க போகுது அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆர் புரோட்டான் அந்த டைம்ல எலக்ட்ரானும் அதுல இருந்து நீக்கம் அடைகிறது அப்ப என்ன ஆகுது ஆக்சிஜனேஷன் அடைந்து இது என்ன ஆகுது என்ஏ டி பிளஸ் ஆகுது இந்த புரோட்டான்கள் இங்கிருந்து ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இது புரோட்டானுடைய பாதை இங்கிருந்து என்ன பண்ணுது உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு இந்த புரோட்டான்கள் வெளியேறி விடுகின்றன ஓகேவா ரைட் நமக்கு இங்க யாரு முக்கியம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்கள் தான் முக்கியம் யாரு முக்கியம் எலக்ட்ரான்கள் தான் முக்கியம் இந்த எலக்ட்ரான் எதன் வழியாக கடத்தப்படுகிறது அப்படின்றதா முக்கியம் சார் இங்க பாருங்க இதுல எஃப் எம் என் எஃப் எம் என் அப்படின்னா என்ன பிளேவினாய் மோனோ நியூக்ளியோடைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம பின்னாடி பாக்கலாம் இங்க பாருங்க அப்ப இப்படி ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் பொழுது ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் நீங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் எங்கு போகிறது அங்கிருந்து எஃப் எம் என்னுக்கு போகுது பிளேவின் மோனோ நியூக்ளியோடைடுக்கு போகுது அண்ட் அங்கிருந்து எஃப்இஎஸ் அயன் சல்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம் எஃப்இஎஸ் அயன் சல்பர் அப்ப எலக்ட்ரான்களுடைய பாதையை நீங்க தெரிஞ்சுக்க எஃப் எம் என்னுக்கு வருது அங்கிருந்து எஃப்இஎஸ்க்கு வருது அண்ட் அங்கிருந்து எலக்ட்ரான்கள் இங்கெல்லாம் போகல இங்க பாருங்க அங்கிருந்து எலக்ட்ரான்கள் இந்த கூட்டமைப்பு ஒன்னை தாண்டி நடுவுல யுபிக்யூனோன் அப்படின்ற அமைப்புக்கு எலக்ட்ரான்கள் வருகின்றன இது வரைக்கும் புரியுதா யூக்யூன்றது யுபிக்யூனோன் புரியுதா புரியலையா ரைட்டுங்க இது வரைக்கும் வந்துதா அப்ப நமக்கு தான் தெரியுமே அப்ப இது கூட ஹைட்ரஜன் சேரும் பொழுது அப்ப அடிஷனா ஆஃப் ஹைட்ரஜனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எதை கொடுக்குதுன்னா யூக்யூ எச் டூ அப்படின்றது யுபிக்யூனால் என்ன சொல்றோம் யுபி குயினாலாக மாறுகிறது இது எல்லாமே இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்கிருந்து அப்படியே கடத்தப்படுகிறது பாருங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த யுபிக்யூனால இருந்து எலக்ட்ரான்கள் சைடோக்ரோம் பி ஞாபகம் வச்சுங்க சைடோக்ரோம் பி சைடோக்ரோம் ஒரு நிமிஷம் கலர் மாத்திக்கிறேன் ஆஹ் சைடோக்ரோம் பி அயன் சல்பர் எஃபிஎஸ் அதாவது அயன் சல்பர் அண்ட் சைடோக்ரோம் சி இதன் வழியா இதன் வழியா இங்க யார் இருக்கா வெளியில அதாவது உட்புற மைட்ரோகாண்ட்ரியா சவ்வின் வெளிப்புறத்துல சைடோக்ரோம் சி அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு புரோட்டீன் இருக்காருங்க யாருங்க ஒரு புரோட்டீன் எந்த இடத்துல இருக்கு இது ஒரு கேள்வியா கூட கேட்பாங்க 
அப்ப சைடோக்ரோம் சி எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் உட்புற மைட்டோகாண்ட்ரியஸ் அவ்வின் வெளிப்பகுதியில இருக்கு ஆஹ் அவுட்டர் மெம்பரேன் ஆஃப் சாரி இன்னர் மெம்பரேனுடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கு கரெக்டா அப்ப எலக்ட்ரான்களுடைய பாதை இங்க பாருங்க சைடோக்ரோம் பில இருந்து சைடோக்ரோம் அப்புறம் எஃபிஎஸ் சைடோக்ரோம் சி வழியா எங்க வந்துருது சைடோக்ரோம் சி க்கு வந்துருது அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது இந்த எலக்ட்ரான்கள் இந்த சைடோக்ரோம் சி வழியாகவே இங்க வந்து எங்க வராரு காம்ப்ளெக்ஸ் போருக்கு வராரு அவ பாருங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் மூணு மூணு வழியா சைடோக்ரோம் சி வழியா எங்க வந்துருது காம்ப்ளெக்ஸ் நாலுக்கு வருதுங்க இங்க ரெண்டு காப்பர் அயனிகள் இருக்கு எத்தனை ரெண்டு காப்பர் அயான் இருக்கு அப்ப இந்த காப்பர் அயனிகள் வழியா சைடோக்ரோம் ஏ சைடோக்ரோம் ஏ ஒன் திருப்பி காப்பர் அயனிகள் வழியா இந்த எலக்ட்ரான்கள் இங்கு வரும் பொழுது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டாமினால் அக்செப்டார் யாரு இறுதி நிலை எலக்ட்ரான் ஏற்பி யாரு ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துல ஏற்கனவே நம்ம உள்ள புளோட்டான் இருக்கா இல்லையா இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் இந்த இடத்துல இருக்கா இருக்குமா இல்லையா அதோட சேர்ந்து அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் அரை மூலக்கூறு ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து நீரை தருது இது தாண்டா எலக்ட்ரான்களுடைய பாதை இது புரிஞ்சுதாயா யார் சொல்றா எலக்ட்ரான்களுடைய பாதைய சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் சீக்கிரமா சொன்னீங்கன்னா அடுத்த அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம் சீக்கிரம் சொல்லுடா இதுதான் பிடிக்காத விஷயம் எதுவும் கேட்காதீங்க புரியுது ஆனா சொல்ல மாட்டோம் சொல்லுப்பா யாராவது ஒருத்தர் நான் சொல்றேன்ல நடுவில் இருக்கல நானு ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஒருத்தருமே இல்லையா சொல்லுப்பா சீக்கிரம் ஒண்ணுக்குள்ளது அதுக்கப்புறம் <laughs> வெளிப்பகுதியில் அமைந்திருக்கு வழியா வரும் போது இறுதியில யாரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றார் பாதை நமக்கு தெரிந்து விட்டது இப்ப புரோட்டான்களுடைய பாதை நமக்கு தேவை புரோட்டான்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது என்பது நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா பார்த்துலாமா சரிங்க ரைட் அப்ப பஸ்ட் என்ஏடிஎச் டூ ஆனது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து செல்லும் பொழுது டூ பேர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அதாவது நான்கு புரோட்டான்கள் அதாவது இப்படி எலக்ட்ரான் கடந்து செல்லும் பொழுது என்ன ஆகுறதுன்னா இந்த கூட்டமைப்பு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா அது அதனுடைய வடிவத்தை மாற்றி இப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் லைட்டா மாத்தி ஈஸியா என்ன பண்ணுது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்களை கப்புன்னு தூக்கி இந்த பக்கம் போட்டுடுது 
என்ன பண்றது ரைட் ராஜா நீ வெளியே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் அமைச்சிருக்கு அப்ப இந்த முதல் கூட்டமைப்பு வழியா நான்கு புரோட்டான்கள் அல்லது நான்கு எச் பிளஸ் அல்லது இரு ஜோடி புரோட்டான்கள் உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு வந்து சேருகிறது ஓகேவா இது புரிஞ்சிச்சா ரைட்டுங்க அடுத்ததுங்க இங்க பாருங்க அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்கள் இப்படி வந்து இங்க வரும் பொழுது கூட்டமைப்பு மூணு கூட்டமைப்பு மூணு இங்க பாருங்க இந்த ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்களா இந்த பாதை இந்த பாதை புரோட்டான்களுடைய பாதை சரியா அப்ப கூட்டமைப்பு மூணு வழியா ஒரு என்ஏடி வச்சு ஆக்சிஜனேட்டர் படையும் போது இங்க ஒரு டூ பேர் இங்க ஒரு டூ பேர் நான்கு புரோட்டான்களை வெளியேற்றுகிறது ஓகேவா எஸ் அதுக்கப்புறம் இங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எங்க இதோ வராங்க பாருங்க அப்புறம் இந்த புரோட்டான்களுடைய பாதை இது வந்து இன்னொரு வழி நான் அதை அப்புறம் சொல்றேன் எஃபேடி வச்சுட்டு இது வழியா வந்து அண்ட் இங்க வரும் பொழுது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல ஒன் பேர் ஒரு அதாவது ரெண்டு புரோட்டான்கள் உட்புற சவ்வு இடைவெளி வழியா வருகிறது கரெக்டா வருதா அப்ப என்ன ஆகும்யா உள்ள இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்கள் எல்லாம் அப்ப இது அதனுடைய வடிவத்தை மாறு எலக்ட்ரான்கள் வரும் பொழுது அதனுடைய வடிவத்தை மாற்றிய பிறகு என்ன ஆகிறது புரோட்டான்கள் எளிதில மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில இருந்து உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு வந்து விடுகிறது தம்பி இப்ப என்ன நடக்கும் உட்புற சவ்வு இடைவெளியில புரோட்டான்களுடைய செறிவு அதிகமாகவும் ஆகாதா புரோட்டான் கிராடியன்ட் ஏற்படுமா ஏற்படாதா புரோட்டான்களுடைய பாதை யோசித்து பார்க்கணும் இது வேற எந்த வழியாலும் வெளிவர முடியாது எங்க வழியா மட்டும்தான் வெளிவர முடியும் அதான்டா காம்ப்ளெக்ஸ் பைவு படிச்சுமா துக்கிறார் இல்ல காம்ப்ளெக்ஸ் பைவ சார் நீ புரோட்டான்கள் எப்படி வந்தாலும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் கெமி ஆஸ்மாட்டிக் ஐபோதிக்ஸ் படிச்சுமா வேதி சவுடு பரவல் கோட்பாடு அதே தாங்க இங்க கான்செப்ட் அப்ப இந்த புரோட்டான்கள் எல்லாம் எது வழியாகத்தான் எப் ஜீரோ எப்பன் வழியாகத்தான் போக முடியும் அந்த நிகழ்வுல அந்த நிகழ்வுல ஏடிபி பிளஸ் இனார்கானிக் பாஸ்பேட் இணைந்து ஏடிபி ஆக அப்ப ஹைட்ரஜன்கள் அந்த புரோட்டான்கள் இது வழியா கடந்து செல்லப்படும் பொழுது அந்த என்ஏடிஎச் மூலக்கூறு ஆனது ஏடிபிஐ மேட்ரிக்ஸ் பகுதியில உற்பத்தி செய்கிறது புரியுதா புரியலையா நமக்கு ஒரு கால்குலேஷன் நமக்கு தேவைப்பா இப்ப ஒரே ஒரு என்ஏடிஎச் டூ ஒரே ஒரு என்ஏடிஎச் டூ எலக்ட்ரான் கடத்த அமைப்புல இந்த கூட்டமைப்பு ஒன்னு கூட்டமைப்பு மூன்று கூட்டமைப்பு நாலு வழியாக கடந்து செல்லப்படும் பொழுது மொத்த எத்தனை புரோட்டான்கள் உட்புற சவ்வு இடைவெளியில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது சீக்கிரம் சொல்லாமே கால்குலேஷன் இது வந்து என்ஏடிஎச்ட கதை ஓவர் சார் இது அப்படியே ஓரங்கட்டு வைங்க என்ஏடிஎச் கதைய ஓர வைங்க சார் இன்னும் இன்னொன்னு படிச்சுமாட்டம் அடைந்து வருது அப்படின்றத புரிஞ்சுதானே இப்ப நான் என்ன கதைக்கு வரேன் அப்படின்னா இருக்கே இருக்கா இல்லையா கூட்டமைப்பு எத்தனாவது கூட்டமைப்பு பாருங்க எங்க இருக்கு கூட்டமைப்பு எங்க இருக்கு யாரு இவரு தான் தர்க்கார்ல இவரு தான் கூட்டமைப்பு இங்க என்ன நடக்குதுன்னா எஃப்ஏடிஎச் டூ ஆனது என்ன பண்ணோம் ஆக்சிடேட்டர் அடைகிறது ஆக்சிடேஷன் அடையும் பொழுது என்ன கொடுக்கும் புரோட்டான்களை கொடுக்குமா அல்லது ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுமா அப்ப இந்த மாதிரி ரிமூவ் ஆகும் போது அந்த ஹைட்ரஜன்கள் பிளஸ் எலக்ட்ரான்கள் யாரு எலக்ட்ரான்கள் பிளஸ் இந்த புரோட்டான்கள் இங்க இருக்க அந்த கூட்டமைப்பு ரெண்டு வழியே கடந்து செல்கிறது ரெண்டின் வழியே கடந்து செல்கிறது சி முதல்ல எலக்ட்ரான்களுடைய பாதையை பார்த்துட்டு நம்ம புரோட்டான்களுடைய பாதைய பார்க்கலாம் பார்க்கலாமா சரி சார் இப்படி இருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் அதே தான் எஃப்ஏடி எஃப்இஎஸ் யுபி குயின் யுபி குயினால் இங்க வந்துடுறாரு பாருங்க எலக்ட்ரான் எங்க வந்துடுது சைடோகிராம் பிக்கு வந்துடுது எங்க பாருங்க கூட்டமைப்பு ரெண்டு கீழே இருக்கு கூட்டமைப்பு ரெண்டுல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் எங்க போகுது எங்க போது இங்க சைடோகிராம் பி 
அயன் சல்பர் புரோட்டீன் அண்ட் சைட்டோகிரோம் சி அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் எங்க வருது எலக்ட்ரான் பாதை பாருங்க சைட்டோகிரோம் சி வழியா எங்க வந்துடுது கூட்டமைப்பு போருக்கு வந்துடுது எலக்ட்ரான்கள் கூட்டமைப்பு போருக்கு வந்தது நமக்கு தான் தெரியுமே பழைய கதை தான் கூட்டமைப்பு நாளில் என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் வந்த பிறகு அந்த எலக்ட்ரான்கள் காப்பர் ஒன் ஆ காப்பர் காப்பர் ஒன்னு கூட அதுக்கப்புறம் சைட்டோகிராம் ஏ சைட்டோகிராம் ஏ ஒன் இங்கிருந்து திருப்பி காப்பர் கூட சேர்ந்து இது வழியா கடந்து செல்லும் பொழுது பைனல் டவுமினல் அக்செப்டர் யாரு அப்ப இங்க வரும்போது வாட்டர் மாலிக்கல குடுத்துருந்தா இது வந்து எலக்ட்ரான்களுடைய பாதை புரியுதா பாருங்க மறுபடியும் சொல்றேன் ரெண்டாவது கூட்டமைப்பு வழியா இந்த எலக்ட்ரான்கள் அண்ட் புரோட்டான்கள் இது வழியா நுழைகிறது அப்ப இதுல இருந்து எலக்ட்ரான்கள் யுபிக்குயினோன்ல இருந்து யுபிக்குயினாலாக இந்த புரோட்டான் சேர்க்கப்பட்டு யுபிக்குயினாலாக ரிடக்ஷன் ஆகி அங்கிருந்து சைடோகிரோம் பி அயன் சல்பர் புரோட்டீன் சைடோகிரோம் சி வழியா சைடோகிரோம் சி புரோட்டீன் வெளியில் இருக்கு இல்லையா உட்புற மைட்ரோகான்ட்ரிய சவ்வின் வெளிப்பகுதியில அதோட சேர்ந்து அங்கிருந்து கூட்டமைப்பு நாலுக்கு செல்கிறது அங்கு காப்பர் ரெண்டு காப்பர் அயணிகள் அங்க இருக்கு சைடோகிராம் ஏ சைடோகிராம் ஏ ஒன் வழியா கடந்து செல்லும் பொழுது பைனல் டர்மினல் அக்செப்டர் ஆக ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து நீரை தருகிறது இது புரிஞ்சுதாடா புரிஞ்சு சார் ரைட் ஓகே இப்ப நம்ம புரோட்டான்களுடைய பாதை பார்க்கணும்ல சரியா அது பார்த்துடலாமா ஓகே எலக்ட்ரான் பாதை ஓவார் எலக்ட்ரான் ஓவார் ரைட்டுங்க புரோட்டான் வருதா அப்ப இங்க இருந்து வரும்போது எச் டூ உள்ள வருதுங்களா சி இந்த புரோட்டான்கள் பாருங்க புரோட்டான்கள் பாதை இதே வழிதான் எஃப்ஏடி அயன் சல்பர் யுபி குயினோ யுபி குயினால் இங்க ரெட் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இருக்கா செல்லும் <laughs> இங்கு ஹைட்ரஜன் உட்புற சவ்வியல வேலைக்கு வந்துருச்சு கரெக்ட்டுங்களா ரைட் அடுத்தது பாருங்க அடுத்து அது ஒரு பாதை அங்க போயிடுது அதுக்கப்புறம் இப்படி வரப்போகுது இங்கு இங்கு மேலும் கூட்டமைப்பு நாலு வழியா உட்பகுதிக்கு உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு ரெண்டு புரோட்டான்கள் அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன்கள் இதன் வழியாக கடத்தப்படுகிறது பட்டுச்சா எலக்ட்ரான்கள் கடத்த வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க இருந்து உள்ள இருந்து வெளியே தள்ளி விடுவார் இதனுடைய வடிவம் மாறும் பொழுது அப்ப இங்க வரும்போது எலக்ட்ரான் வரும்போது என்ன ஆகும் இதனுடைய ஷேப் மாறும் உள்ள இருந்து புரோட்டான்கள் உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு தள்ளிப்படும் ஓகேவா ஆக மொத்தம் அப்புறம் நமக்கு தெரியும் அதே கதை தான் இந்த புரோட்டான்கள் எல்லாம் சேர்ந்து எதை வழியா தான் போக முடியும் இந்த எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது ஏடிபி சிந்தேஸ் கூட்டமைப்பு வழியாக இந்த புரோட்டான்கள் கடத்தப்படும் பொழுது நமக்கு ஏடிபியுடைய உருவாக்கம் நிகழ்ந்து கிடைக்கிறது அதாவது இங்க வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மின்வேதிய செறிவு சாய்வு ஏற்பட்டு உள்ள இருந்து இது வழியா மட்டும்தான் போக முடியும் அதனால ஏடிபி உற்பத்தி நடக்கும் புரியுதா இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னுடைய கேள்வி ஒரு எஃப்ஏடிஎச் டூ ஆக்சிடேஷன் ஆகி எலக்ட்ரான் கடத்து கூட்டமைப்பு மூணு கூட்டமைப்பு நாலு வழியா புரோட்டான்கள் எல்லாம் கடத்தப்பட்டது எலக்ட்ரான்கள் எல்லாம் போச்சு இதெல்லாம் படிச்சிங்க எத்தனை புரோட்டான்கள் உட்புற சவ்வு இடைவெளி வழியாக கடத்தப்பட்டது புரிஞ்சுச்சாப்பா புரிஞ்சுச்சா ராஜா ரைட்டு நான் இப்பவே அந்த கால்குலேஷன் நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறமா நமக்கு ஈஸியாவே இருக்கும் இப்ப நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு சார் எல்லாமே வந்துருச்சு யூஸ்வலா ராஜா யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம் போர் புரோட்டான்கள் நான்கு ஹைட்ரஜன்கள் எத்தனை ஏடிபிக்கு சமம் அப்படின்னா ஒரு ஏடிபிக்கு சமம் எத்தனை ஏடிபிக்கு சமம் ஒரு ஏடிபிக்கு சமம் சரியா அப்படின்னா சார் ஒரு என்ஏடி வச்சுட்டு பத்து புரோட்டான் அல்லது பத்து ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது பத்து ஹைட்ரஜன் உட்புற சவ்வு இடைவெளிக்கு அனுப்புது அப்ப பத்து புரோட்டான் எத்தனை ஏடிபிக்கு சமம் சொல்லியா ஓகேவா தம்பி நம்ம இதுல இது எலக்ட்ரான் கடந்த சங்கிலியில ரொம்ப இப்ப எல்லாம் டீப்பா போய் ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க தம்பி நம்ம வந்து டைரக்டா நம்ம சொல்லிடுறோம் ஒரு என்ஏடி வச்சுட்டு மூணு ஏடிபி தருது நம்ம சொல்லிடுறோமா ஆனா ஆக்சுவலா அதோட அளவு எவ்வளவுனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏடிபி தான் 
ஓகேவா ஆனால் சார் நம்ம கால்குலேஷன் இது வந்து நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஒரு என்ஏடி வச்சுட்டு மூணு ஏடிபி தான் தருது அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா த்ரீ ஏடிபி ஓகேவா நியரஸ்ட் த்ரீ ஏடிபி கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா கண்டிப்பா நம்ம இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் சரிங்க அப்ப சார் அப்ப ஆறு புரோட்டான் ஆறு ஹைட்ரஜன் எஃப்ஏடிஹெச் தருது நம்ம படிச்சோம் அப்ப இது எத்தனை ஏடிபி நாலு வந்து நாலு புரோட்டான் ஒரு ஏடிபினா ஆறு புரோட்டான் ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் இருந்து ரெண்டு ஏடிபி ஒரு என்ஏடிஹெச் இருந்து மூணு ஏடிபி ஓகேவா கான்செப்ட் ஓகேவா அவ்வளவுதான்டா தம்பி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா அப்ப நம்ம ஏன் ஒரு என்ஏடிஹெச்ல இருந்து ஒரு என்ஏடிஹெச் ஆனது ஆக்சிஜைஸ் ஆகி மூணு ஏடிபி தருது ஒரு எஃப்ஏடிஹெச் டூ ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து ரெண்டு ஏடிபி தருது அந்த கதை இங்க விளங்கிடுச்சா மாட்டோம் <laughs> 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 தெரியும் <laughs> வெளியேறும் கூட்டமைப்பு ஒண்ணு உதவியால் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறது ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் பொழுது இந்த புரோட்டான்களை நீக்கிவிட்டு என்ஏடி பிளஸ் ஆக மாறும் பின்னர் எலக்ட்ரான்கள் எங்க போகுது உட்சவுல மைட்ரோகாண்டியோட உட்சவுல இருக்கக்கூடிய யுபி குயினோனுக்கு செல்கிறது அங்கிருந்து யுபி குயினோல இருந்து எங்க போறார் யுபி குயினாலுக்கு செல்கிறது கரெக்டா அங்க பாத்துக்கோ அங்க பாருங்க இங்கிருந்து ஜஸ்ட் எஃப் எம் என் எஃப் எம் என் இருந்து அயன் சல்பர் புரோட்டீன் அங்கிருந்து யுபி குயினோன் அங்கிருந்து யுபி குயினால் இந்த கதையை தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு அடுத்தது கூட்டமைப்பு ரெண்டு இது வழியாகத்தான் எஃப்ஏடிஹெச் டூ ஆக்சிஜனேட்டர் அடைந்து போக போறோம் சரியா அண்ட் எஃப்ஏடிஹெச் டூ வழியாக குறைத்தலுக்கு சமமானவற்றை ரெடியூசிங் ஈக்குவலன்ட யார் பெறுகிறா யுபி குயினோன் சார் இது எங்க சார் இங்க பாருங்க அப்ப கூட்டமைப்பு ரெண்டு இவர் தானே இங்கிருந்து இங்கிருந்து ரெடியூஸ் ஆகி போறது எங்க போகுது மாறுபடுது 
மாற்றுகிறது ஒரு கேரியர் இருந்து அடுத்த கேரியருக்கு கூட்டமைப்பு ஒன்னு முதல் நான்கு வழியே எலக்ட்ரான் கடத்தங்களில் கடந்து செல்லும் பொழுது இவைகள் இறுதியா ஏடிபி சிந்தேஸ் உடன் இணைந்து காணப்படுகிறது அப்ப எலக்ட்ரான்கள் பைனலா யார் இருக்கா கூட்டமைப்பு ஐந்து அதாவது ஏடிபி சிந்தேஸ் கூட்டமைப்பு இதில் ஏடிபி அடினோசின் டை பாஸ்பேட் ஒரு கனிம பாஸ்பேட் பிளஸ் இன்னார்கானிக் பாஸ்பேட் சேர்ந்து ஏடிபி உருவாக்குவதற்கு பயன்படுவதுதான் இந்த ஐந்தாவது கூட்டமைப்பு புரியுதா ஒரு மூலக்கூறு என்ஏடிஎச் ஆக்சிஜனேட்டம் அடைந்து மூணு மூலக்கூறு ஏடிபி கொடுக்கிறது அதே சமயம் ஒரு மூலக்கூறு எஃப்ஏடிஎச் ஆனது ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து ரெண்டு மூலக்கூறு ஏடிபியை கொடுக்கிறது கரெக்டா அண்ட் இறுதி ஹைட்ரஜனை ஏற்றுக்கொள்ளும் அமைப்பாக யார் செயல்படுகிறார் செயல்படுகிறது ஒளி பாஸ்பரிகரணத்தை போல் அல்லாமல் சுவாசித்தலில் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கத்தின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பயன்படுத்துது தம்பி ஏற்கனவே நம்ம படிச்சோம்டா கெமி ஆஸ்மாட்டிக் ஹைபோதிசிஸ் படிச்சுமா அங்க வந்து எந்த ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒளி ஆற்றல் சன்லைட் டைரக்டா சூரியன் வந்து வரக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளி பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு என்னது ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கும் சார் எங்க சார் ஆக்சிஜனேற்ற நடக்குது என்ஏடிஎச் டூ ஆக்சிஜனேற்றம் அடைகிறதா அடைகிறதா இல்லையா இது ஆக்சிஜனேற்றம் சார் எங்க சார் ஒடுக்கம் நடக்குது ஒடுக்கம் எங்க நடந்தது ஒடுக்கம் எங்கப்பா நடந்தது ரிடக்ஷன் நமக்கு ஒளி சேர்க்கையிலும் தாவரங்கள் ஏடிபி உற்பத்தி செய்கிறது சுவாசித்தலிலும் தாவரங்கள் ஏடிபி உற்பத்தி செய்கிறது ஒளி சேர்க்கையில அதாவது ஒளி பாஸ்பரிகரணம் பாஸ்பரிகரணாவே ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஏடிபி தானங்க அங்க வந்து அங்க வந்து ஒளி ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் இங்கு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரிகரணம் சுவாசித்தல் நடக்குது இதற்கான ஆற்றல் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கத்தின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது புரியுதா ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் புரியுதா பாத்துக்குங்க அசசன் ரீசன்ல கேள்விகளாக உங்களுக்கு வரலாம் புரிஞ்சுச்சா ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி எலக்ட்ரான் கடத்து அமைப்பின் போது உருவாக்கப்படும் ஆற்றலானது ஏடிபி உற்பத்திக்கு அப்ப ஆக்சிஜனேற்ற ரிடக்ஷன் நடக்குது ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கம் நடக்குது இல்லையா எங்க நடக்குது சுவாசத்தின் போது நடக்குது இல்லையா அதுக்கு என்ன கிடைக்குது எனர்ஜி கிடைக்குதா அந்த எனர்ஜி எதுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதா ஏடிபி உற்பத்தி செய்வதற்காக அந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்துகிறது சரியா இதற்கு அப்ப ஏடிபி அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தி ஏடிபி உற்பத்தி செய்வது யாருங்க எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ங்க எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஹ் அதாவது ஏடிபி சிந்தேஸ் கூட்டமைப்பு கூட்டமைப்பு பைவ் இந்த கூட்டமைப்பு ரெண்டு முக்கிய கூறுகளை கொண்டது என்னென்ன ரெண்டு முக்கிய கூறுகள் என்னென்ன இப்படிதானே இருக்கு 
சரியா இது வந்து இது என்ன சவுன் வச்சுக்கங்க மைட்டோகாண்ட்ரிய சவ்வா உட்புற சவ்வா இந்த உட்புற சவ்வுல யாரு பதிந்திருப்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப் ஜீரோ உள்ள இருப்பா எப் ஜீரோ உள்ள இருப்பா இங்க இருந்து இங்க இருந்து இப்படி இருப்பா இவர் யாரு இவரு எஃப் ஒண்ணுங்க யாரு எஃப் ஒண்ணுங்க அப்ப இந்த உட்புற சவ்வு இப்ப நமக்கு இங்க வந்து போட்டான் கிராடியண்ட் வந்துருச்சா உட்புற சவ்வு இடைவெளி அப்ப நிறைய புரோட்டான் வந்துருச்சு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து புரோட்டான் ஒரு எண்ணெய் டிவிஷன் வந்து கிடைச்சது ஆறு புரோட்டான் ஒரு எஃப் டிவிஷன் வந்து கிடைச்சுதா அப்ப இங்க யாரு அதிகமாக புரோட்டான்களுடைய கிராடியண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரோட்டான் கிராடியன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க அப்ப அந்த புரோட்டான் கிராடியண்ட் உடைக்கப்படணும்னா அது எதை வழியாக தான் கடத்தப்படணும் இது வழியாக மட்டும்தான் எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் அப்ப எந்த பக்கத்தை நோக்கி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க டுவோர்ட்ஸ் மேட்ரிக் யாரு மேட்ரிக் அப்ப இப்படி புரோட்டான்கள் கடத்தப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அடினோசின் டை பாஸ்பேட் பிளஸ் ஒரு இன்னார்கானிக் பாஸ்பேட் எதை கொடுக்கறது ஏடிபி உற்பத்தி செய்கிறது புரிஞ்சிச்சா ஒருத்தருக்கு புரிஞ்சிச்சு கரெக்டா ரெண்டு பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு உருவாகும் தளத்தை தலைப்பகுதி பெற்றிருக்கிறது நொதி யாருங்க உட்புற <laughs> 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 உடைக்கிறது ஒருங்கிணைந்து <laughs> ஒவ்வொரு உற்பத்திக்கும் இடைச்சவ்வு இடைவெளியில் இருந்து மின்வேதி புரோட்டான் சாய்வுக்கு கீழே ரெண்டு புரோட்டான்கள் எப் ஜீரோ வழியாக கடந்து செல்வது இப்பதானே படிச்சோம் இப்பதானே படிச்சோம் ஓகே இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அப்ப ஒவ்வொரு ஏடி உற்பத்திக்கும் இந்த இன்டர் மெம்பரின் ஸ்பேஸ்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்கள் இன்டர் மேஸ்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்கள் எல்லாம் என்ன ஆகும் மேட்ரிக்ஸ் தான் மேட்ரிக்ஸ் பகுதி இதற்கு புரோட்டான் கிராடியண்ட் வழியா அப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான்